i lirët në sheshin e luftrave dhe mbretërive. I lirët gjithmon kanë qenë shëqëri e diskutuar në kontekstin e luftrave dhe midis dy qytetërimeve, ati grek dhe roman. Në historinë e këtyre dy qytetërimeve, për vetë faktin se kishin dhe gjuvë të shkruar kurse i liria jo, shikojmë se del dhe historia e fiseve dhe mbretërive i lire. Studiuesi Franklin a i bank në kumtesën e ti shkencore, i liria e jugut në shkujt i i i për, e son, jep këto argumente për jetën social-politike të fiseve dhe mbretërive i lire. Informacioni mëj mirë letrar për i lirin e kësa i kohe vjen nga raportet e luftës e parë dhe të dytë i liro romake. Për këtë po lybi, zakonisht një historian i besueshëm dhe i qartë, është burimi unë i parë, i mbështetur nga apjani, dio dhe zonara. Për këto lufta ka ndodhur tamam në filim të histories të polybit, kura i bazohet po thuaj tërsisht në burimet e shkruara për i vetë ati. Fab Piktori, historian romak më i hershëm i cili gjendet, me sa duket, ndërmjet burimeve të polybit për këtë pies, jo vetëm shkroj greqisht, por për më tepër, shkroj duke pasur para sysh një publik grej. Si rjedhim a i dhe polybit që e pason atë, e paracet luftën e par i lire gjersisht si një ndërmarje për mbrojtjen e qyteteve greke dhe për përmbushjen e detyrimeve romake. Shkacet për të cilat romakët kaluan për her të par Adriatikun dhe natyra e kuptimi i regulimit të qështjeve pas disfatës e teutës, endë sot diskutohen mjafë. Në burimet tona teuta është paracitur si grua e par syeshme dhe gjak nëzet, që ndjek një kurs vetë vrasës opozite dhe provokacionesht të delegatëve minal në përgjigje të kërkesave të buta e të moderuarat të delegatëve romanë. Kjo tablori prodhon një motiv tipik për historianët me sensacional të periudhës helenistike dhe petzoldi ka vënd në duke të një se fundmi se kjo është marë në fund të fundit dhe me sa duket në përmjet fabit nga fyllarku të cilin po lybi në ndonjë rast e kritikon pikërisht për këtë mënyrë të shkruajturi emocionante dhe sensacionale. Gjykimin bisjelin e teutës, qoft kur bashkojt me po lybin dhe shumicën e historianve të sotëm që e shea të si provokues dhe të parsyeshëm, ose qoft me badjanin që të besoj se romakët kanë qenë të bud me këtë rast dhe mbretëresha pachtu e se është i detyruar të prek, jo vetëm interpretimin e politikës romake gjatë luftës, por edhe interpretimin e asaj që bën vetë i lirët. E përmenda këtë, jo sepse unë propozoj që të diskutohet politika romake, kjo do të naqon të mjaft largë asaj që i kemi vënd dhe tyrë vetes, por sepse ne varemi nga këto burime për një shyrtim të historisë i lire, dhe duhet të dijet që në filim se ato duhen trajtuar në mënyrë kritike. I lirë është emër që ju dha për i gregve një grupi popujsh, të cilët në shek, i i për, e son zini një teritor të gjerë në pjesën verjore dhe përëndimore të gadishullit të Balkanit për i maleve a krokeraune të cilat si pas Plutarkut dhe Melës, kufirin e Greqis. Janë të njohër emrat e mëse 7 mbëdhjet për i këtyre popujve, por lista i përket një periude të gjatë dhe pa dyshim aty ka dublime. Rreth mesit të shek I i për, e son ne mund të dalojmë tre grupe të rëndësishëm, autariatët, dardanët dhe ardijet. Me gjithë argumentet e fanula papa zoglut, faktet që kemi në disponim nuk e mbështesin pikpamjen se popujt i lirë kanë qenë organizuar në një shtetë të vetëm i lirë. Hamondi ka provuar në mënyrë bindë se se shpreja i lirë përdorej në filim për një grup që banon të midis dy rahot dhe skodrës dhe që zjeruar nga grekët për të cilësuar popujt të një origjine ashtu si romakët i quanin të gjithë Helenët Grajci. Tek autoret klasik dhe pa dyshim tek të tërë grekët i lirët vështrojen si barbar ose në kohën e kontakteve më të hershme, si gjysëm barbar, kështu është paracitur të pakten në genealogjin imaginare naturisht me origjin greke, e cila e nëzjer i lirin të parin e popujve i lirë si djalë të nëmfej Galatea dhe të ciklopit të të mershëm me një sy polyfemi. Me gjitha të në shek I i për e son dhe madje më herët disa për i lirëve dhe veçanërisht prisit e tyre dhe klasa sunduese kishin arritur në një shkallë të konsidereueshme helenizmi. Që nga she? V për e son si që është vën e fundit në duke nga gërmimet arkeologike në ilirin e jugut dhe veçanërisht në pjeset e saj ku fizoeshin me epirin u bë një hap cilësor drejt urbanizimi. Për disa shekuj kishtë e pasur qytete greke në bregdetin i lirë. Këtu përfshiet epidamni, dyrahu, Apolonia, Oriku dhe ndonjë lisi, me gjithë se karakteri grek i lisit është vënd në dyshim dhe ishujt e korkyrës e zez, isës dhe farosit. Këta zhvilluan të regëtin dhe futën një orit mbi greqishten tek ata popu i lirë me të cilët ranë në kontakt. 
si pas Strabonit ka pasur një përzirje ndërmjet popujve e Piriot dhe Ilirve më jugor bylionve, taulantëve, parthinëve dhe brygëve. Kishte një njashmëri të madhe, vazhdon a i në veshje, qetjen e flokve dhe gjuën e popujve të kësaj treve dhe Macedonve. Disa prej tyre ishim biling, me sa duke flisnin greqishten dhe ilirishten. Straboni nuk e përmend burimin e kësaj informate, por Hamondi ka treguar se a i me sa duket më bështetet kryesisht të kheqateu, duke dhenë kështu më te për kushtet e she. Vipë, e son, por në gjashmërit fare mirë mund të kenë qëndruar edhe më vonë. Këto lidhje kulturore provojnë gjithashtu nga prerjet monetare. Legendat greke gjenden mbi moneda e amantias dhe bylisit, si dhe mbi ato të mbretërive i lire monin dhe mytil, të cilët duket se kanë pasur në nësundim dy rahun. Në fakt gërmimet kanë vënd në duke pranin e një elementi të gjerë i lirë në këtë qytet gjatë kohës helenistike dhe se institucionet e saj, me gjithë se pa dyshim ishin zhvilluar në përgjigjit të evolucionit të brendshëm shëqëror të popujve i lirë janë ndikuar nga ato të botës së jashtme. Kjo mund të ilustrohet me disa tipare të monarkis i lire, e cila një loj si monarkit e epirit, Athamanis dhe Thrakës, ka qenë e prirur nda indikimit të formave dhe institucioneve të shteteve helenistike. Për fakt të keq, nuk është gjithmon e mundur të thuet se cilat nga tipare të veçanta, që mund të gjurmohen në shek i i dhe ip, e son e që mund të krahasohen nga një gjashmërit me monarkit e organizuara më mirë të Macedonis Antigonide. Pergamit, Egyptit, Siris, Seleukive, Greket e Bakris dhe Hindis janë zhvilluar në këtë mënyrë të pavarur në një kohë më të hershme në shtetet i lire. Por në lidhje me këtë qështje unë do të përmend një ose dy paralele. Monarkia i lire ishte naturisht e trashëgueshme, me gjithë se informuar keqë mbi kushtet e trashëgimit të fronit dhe mbi gjdo rol që luan të populli dhe krerët. Hamondi ka përcaktuar dinastit në shtetet të ndryshme i lire ndërmjet shekve dhe IVP, e son duke përfshirë edhe monarkin ardieje. Kur agroni vdiq rreth 230, a ju pasua nga djali i veti mi turpini, ndërko kur si që mund të pritej, roli i tutorit u bëm jaft i rëndësishëm, institucioni i tutorit u ushtrua në filim nga e veja e mbretit, të uta. Me gjithë se ajo nuk ishte e ma e djalit dhe më von nga Demeter Fari që u martua me nënën e pinit, tri të utën. Demetri, rastësisht, mund të ketë që në grek ose gjysë më grek, si do qoft një tjetër Demetr Fari që del në një papyru si banor në Egypt rreth se një të sko, njët aty si grej. Jam për të kujtuar në gjarjet në Macedoni kur Demetri i i vdiq duke lën një djalë si trashëgimtar dhe kushëriri i ti, Antigon Dosoni, u martua me nënën e djalit. Thjan dhe në filim si tutori Filipit e më vonë si mbret, shpëtoj shtetin, një loj si në gjendjen e kryuar në kohën e ardhjes në front e Filipit i. Për monarkin e ardhjeve duhet shënuar se teuta o bëtutore pavarësisht se skerdilajdi që ishte me sa duket vëlaj i agronit dhe që më vonë u bëtutori pinit dhe eventualisht mbret në atë kohë që një udheqës u shtarak aktiv. Në artikullin e tyre hërdhe në, se ka e krahasojnë për shtetin e ushtruar nga Olimpia me atë të ushtruar nga Dejdamia në Epir dhe e shojnë atë si një reflektim të gjendje së lartë shëqërore të gruas në Iliri të krahasuar me gruan greke, që kishtë humbur vendin e saj në ekonomi për shkak të punës së sklavit, duke humbur një kosisht pozitën në jetën shëqërore dhe politike. Por ndoshta është po ashtu me vend të krahasohet ndikimi ushtruar nga mbretëresha të ndryshme Helene, më e një ora nga të cilat që Kelopatra viti në Egypt, me gjitha të rolin që luan të prej kohe sklavëria në këto mbretëri. Më vonë vetë skerdilajti ndo që një praktik të një orë prej nesh nga bota helenistike duke bërë djalin e vetë pleuratin bashkësunduës për t'i siguruar ati një trashëgim të lehë. Të dy figurojnë se bashku në traktatin e lidur në dërmjet Romës dhe etolis më 211, por data e sakt dhe hipjes në front të pleuratit është e pasigur. Qenja gjallë e në në sëpinit dhe martesa e saj me Demetrin pas vdekjes e teutës në gre qështjen në sembretërit ardjej kanë ushtruar poligamin. Poligamia në përgjithsi tregon një pozit të ullet të gruas, si rjedhim mund të duket se nuk shkon në përputhje me pushtetin e pavarur të ushtruar nga një mbretëresh si teuta. Por kjo mund të mos jetë e sigur. Në përgjith si duket e mundshme se ashtu si të këmbretërit Macedon për shembul Filipi I, Demeter Poliorketi dhe Filipi I V, mbretërit ardjej synonin të kishin disa gra, një hersh ose njëra pas tjetërës, kjo ose për të përmbushur pasionet e tyre, ose si një mjetë politik, si Filipi V i Macedonis, i cili martoj birin e vetë përseun me një princesh bastarne.
e cila më von pas hypjes në front të përseut u mënjanua në favor të një loje më të rëndësishme me laudikën e siris. Nëse dy gratë e një ora të gentit e tuta dhe e tleva u martuan me të njëra pas tjetrës apo një hersh, kjo nuk është e përmendur në burimet tona. Më në fund mund të vijet existenca e institucionit helenistik të miqve të mbretit në oborin ardiej. Po Lyby na thot se pas vdekje sa agronit të uta i ala holësik të administrimit në mbretërin ardiej e këshilit të obortarve dhe në mpunësve të vjetër. Për fatë të keq nuk jemi të informuar nëse ndo një element burokratik i kancelarive helenistike ka qenë riprodhuar në skodër. Në fund të fundit është të mundur që organizimi oborit i lirë pat mbetur më te për primitiv dhe në të vërtet mis mund t'i kenë gjarë më te për një grup i prisa shfisnor se sa grupeve shpesh kosmopolit që përbënin mis në pela, Antiaki ose Aleksandri. Këton gjashmëri në dërmjet mbretëris ardieje dhe monarkive të tjera janë të një peshe të ndryshme, por ato ndoshta në andimojnë të mbështesim me ndimin se në etapat e vona të saj. Shteti i kontroluar nga mbretërit ardiej kishtë mjaft nga karakteristikat e një sheti helenistik. Pjesë nga kumtesa shkencore e Franklin a i bank, Iliria e jugut në shkujt i i i për e son nga kuvendi i studimeve Ilire Akademia e Shkencave, tiran një 1974.